بسم الله الرحمن الرحيم عن عباطة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حضرت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے کمپلسری ہے جب آدمی نماز پڑھے چاہے کوئی بھی نماز ہو فرض نماز پڑھے نفل پڑھے سنت پڑھے کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے لیکن امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھنا امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیقتم بہی امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ مقتدی لوگ اس کی اقتداء کریں اور اس کی اتباع کریں فَإِذَا كَبَّرَا فَكَبِّرُوا لہذا جب امام اللہ اکبر کہے یعنی تکبیر باندھے تو تم بھی تکبیر کہو اللہ اکبر کہو وَإِذَا قَرَعَ لیکن جب امام قرآت کرنے لگے تو فَأَنْسِتُو تو خاموش ہو جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تم نماز پڑھو تو صرف تکبیر کہہ کر کے کھڑے ہو جاؤ جب امام وَإِذَا قَرَعَ قرآن پڑھنے لگے تو کیا فرمایا خاموش ہو جاؤ تم کو نہیں پڑھنا ہے تو پتا کیا چلا امام کا پڑھنا مقتدیوں کے پڑھنے کے برابر ہے مقتدیوں کی طرف سے امام صاحب کی قرآت کافی ہے مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھنا صرف تکبیر تحریمہ کہیں گے سنا پڑھیں گے خاموش ہو جائیں گے چاہے کوئی بھی نماز ہو فجر کی ہو زہر کی ہو عشاء کی ہو کوئی بھی پانچوں نماز ہے عید کی نماز کوئی بھی ہو تراوی کی نماز ہو ویتر کی نماز رمضان میں جو پڑھتے ہیں جو بھی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے صرف نیت بان کر سنا پڑھ کر خاموش ہو جانا رکو کی تسبیحات پڑھیں گے آپ سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے اتحیات پڑھیں گے درود پڑھیں گے دعائے معصورہ وغیرہ پڑھیں گے ویتر کی نماز میں دعائے قنود پڑھیں گے تیسری رکعت میں باقی قرآن نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَعَا اور جب امام قرآن پڑھنے لگے فَأَنْسِتُ خَامُوش ہو جاؤ ایک اور حدیث کے صاف الفاظ میں حضور نے فرمایا کیا عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام جس آدمی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی فَإِنَّ قِرَاءَتَ الْإِمَامِ تو جان لو کہ امام کی قرآت لہو قرآتن مقتدی کی قرآت ہے صاف لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا 
کہ جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام صاحب کی قرآت مقتدی کی بھی قرآت ہے جس طرح مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز سے پہلے کیا ہونا چاہیے ازان ہونا چاہیے کہ نہیں آپ لوگوں نے بغیر ازان کے نماز پڑھی ہے کیا آپ لوگوں نے بغیر ازان کے نماز پڑھی ہے ابھی نہیں ازان ہوئی ہے جس طرح معزن کی ایک ازان پورے محلے والوں کے لیے کافی ہے اس طرح امام کی قرآت امام کا قرآن پورے مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے آپ سب آزان دیتے ہیں کیا نماز پڑھنے کے لئے نہیں صرف ایک معزن صاحب دے دیتے ہیں ان کا آزان کہنا پورے محلے والوں کی طرف سے آزان کے برابر ہے معزن صاحب کی ایک اکامت کافی ہے سب کی طرف سے امام صاحب ایک حدیث میں کیا ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی بغیر خطبے کے کیا آپ لوگ خطبہ دے کر نماز پڑھتے ہیں کیا آپ خطبہ دیتے ہیں ہر آدمی خطبہ دیتا ہے نہیں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں امام صاحب کا ایک خطبہ دے دینا سارے مقتدیوں کی طرف سے جس طرح کافی ہے اسی طرح امام صاحب کا قرآن پڑھنا تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہے جنگل میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے مکہ مسجد کے امام موزن مقتدی متولی ذمہ دار سب کسی کام سے جنگل میں چلے گئے مثال کے طور پر اب وہاں سامنے میدان ہے کوئی اور چیز نہیں ہے تو کچھ سترہ رکھنا چاہیے کی نہیں رکھنا چاہیے نمازی اپنے سامنے کوئی چیز پردے کی رکھ لے تاکہ کوئی آدمی اگر گزرنے والا گزرے تو نماز میں خلل واقع نہ رکھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے امام صاحب کے سامنے اگر آپ نے کوئی ٹیبل رکھ دیا آپ کے ہاتھ میں بیگ ہے تین چار بیگ ایک کے اوپر ایک کے اوپر کر کے رکھ دیا تو صرف امام کے سامنے آپ نے سترہ رکھ دیا تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے ہر ہر نمازی کے سامنے کوئی چیز لاکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سنجا کی بات تو جس طرح یہ ساری چیزیں ایک آدمی کے کرنے سے کافی ہو جا رہی ہے معزن کی ایک ازان سب کی طرف سے کافی ہے معزن کی ایک اکامت سب کی طرف سے کافی ہے امام کا ایک خطبہ سب کی طرف سے کافی ہے اسی طرح امام صاحب کی قرآت سب کی طرف سے کافی ہے امام صاحب کا سورہ فاتحہ پڑھنا سب کی طرف سے کافی ہے امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرآن نہیں پڑھنا اللہ نے کیا فرمایا سنیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ اور جب قرآن شریف پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو قرآن کو غور سے سنو معمولی سے بھی نہیں سننا غور سے سننا ہے وَأَمْسِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل ہو تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو قرآن نے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے جب قرآن شریف کی تلاوت ہو تو خاموش ہونا لہٰذا ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے حنفی ہم لوگ کون ہیں حنفی ہیں ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرآن شریف یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بالکل نہیں پڑھنا بعض لوگ آتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں اور ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ ہمارے نمازیوں کو چھیڑتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تم لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی فرمایا نا حدیث ہے نا بس یہ ایک حدیث سنا کے خاموش ہو جاتے ہیں اگلی حدیث سے کون سنائے گا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی قرآت مقتدی کی بھی قرآت ہے اگلی حدیث کون پڑھ کے سنائے گا کہ تکبیر جب امام کہے تو تم بھی تکبیر کہو وَإِذَا قَرَعَ جب امام قرآت کرنے لگے فَأَنْسِتُو خَمُوش ہو جاؤ یہ سب پڑھ کے نہیں سناتے ہو ان کے مطلب کی وہ جس چیز کو عمل کرتے ہیں جس چیز پر وہ عمل کرتے ہیں وہ حدیث پڑھ کے 
हमारे नौजवानों को बहकाते हैं हमारे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं इसलिए कभी भी ये जितने भी अहले हदीस हैं गैर मुकलदीन हैं उनसे कोई मसला आप लोग ना पूछे सलाम कलाम कारोबारी ताल्लुक सब ठीक है लेकिन जहां बात आ जाती है मसले का वो आप अपने हनफी आलिम से पूछे अपने इमाम साहब से पूछे क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी की नमाज पढ़ते हैं लड़कियों को ला करके सब में खड़ा करते हैं अजीब अजीब उनके मसाइल हैं आप उनकी बातें बातों में हरगिज ना जाए हमारे पास हर एक चीज की दलील मौजूद है कुरान में है हदीस में है सुनना की बात हमारी नमाज बिल्कुल सही नमाज है वो लोग चाहे कुछ भी कहने लगे कहते रहे आप अपना जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं इस तरह आप पढ़े नमाज में इमाम के पीछे सूर फातिहा बिल्कुल नहीं पढ़ना कोई और सूरत भी नहीं पढ़ना बल्कि जब आप अकेले नमाज पढ़े जब आप सूर फातिहा भी पढ़ेंगे दूसरी सूरतें भी पढ़ेंगे जो तरतीब है उस तरतीब से आप पढ़ेंगे इमाम के पीछे खड़े हो गए तो कुरान शरीफ आपको नहीं पढ़ना सूर फातिहा आपको नहीं पढ़ना खामोश हो जाना है क्योंकि हुजूर ने फरमाया है खामोश रहो और कुरान में भी कहा गया है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो और इमाम की किरात तुम्हारी भी किरात है अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तोफीक नसीब फरमाए आमीन वाखिर उदावान अलहमदिल्ला